నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ జవీరియ ఈరోజు మనతో పాటు మై స్కూల్ ఇటాలీ చైర్మన్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు సో ప్రసాద్ గారు అన్ నోన్ పర్సనాలిటీ సినీ ఇండస్ట్రీ ఆ సీరియల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ తానా ఇండియా కోఆర్డినేటర్ సో ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇండస్ట్రీ ఆ నోన్ అంటే అన్ నోన్ ఇండస్ట్రీ అనేది లేదు తనకు కానీ ఒక చిన్న ప్రీ స్కూల్ ఎందుకు ఇన్స్పైర్ చేసింది తెలుసుకోబోతున్నాను నమస్తే సార్ నమస్తే మీ గురించి చెప్పాలంటే లిస్ట్ ఎంత పెద్దది సార్ తెలియని ఇండస్ట్రీ అయితే మీకు లేదు కానీ ప్రీ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ విత్ న్యూరో బేస్డ్ న్యూరో సైంటిఫిక్ వేలో ఒక ప్రీ స్కూల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది నార్మల్గా పేరెంట్స్ అందరూ మా అబ్బాయి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి జాయిన్ అవ్వడానికి ఏది బెస్ట్ స్కూల్ అని ఆలోచిస్తారు ఆ స్కూల్ గురించి ఉన్న బెస్ట్ టైం స్కూల్కి వెళ్దామనే చూస్తారు కానీ దానికంటే ముందు ఫోర్ ఇయర్స్ చైల్డ్ ఫౌండేషన్ గురించి చాలా పేరెంట్స్ అసలు ఆలోచించి కానీ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ చైల్డ్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ సో ఐ ఫెల్ట్ అపర్ నోయింగ్ అపర్న అండ్ జాయినింగ్ ది ఇన్స్పైర్ మీ టు జాయిన్ హర్ ఓన్లీ బికాస్ షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ లైఫ్ దట్ ఈస్ ప్రీ స్కూల్ ఈవెన్ బిఫోర్ జాయిన్ ది జాయిన్ టు ద ఫస్ట్ క్లాస్ మెనీ ఎస్టాబ్లిష్ స్కూల్స్ ప్రీ స్కూల్లో కూడా she came up with a very innovative uh, pedagogy and methodology which will in- inspire the good and tough child joy of knowing rather than fear of learning mm 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 ma school lo children ni andaru lock raval parents mm mm kaani tirigaleda appudu ma children ni lock ellas vastundi vintunnaru kada so evaraina sare pillalaku ante school ki pompeyta appudu ఆయా కానివ్వండి ట్రక్ డ్రైవర్ అంటే వ్యాన్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్తారు కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు అయితే పేరెంట్స్ లాక్కొని వెళ్ళాలంటున్నారు సార్ సో బికాస్ దే ఫీల్ దిస్ ఇస్ జాయ్ ఆఫ్ నోయింగ్ లెవెల్ దాన్ ఫీల్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సో వీ క్రియేట్ యూనర్ పాత్వేస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద సెక్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఇయర్ విత్ దే స్టార్ట్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఇన్ దిస్ ఫోర్ ఇయర్స్ వీ మేక్ దెమ్ యాజ్ ది గ్లోబల్ achievers in their knowledge that's so, a very good uh, not only in the academic and also in games and other activities sir meeku teliyini business ledu meeku teliyini sector ledu kani a pre school ante oka neuro scientific based pre school attract chesindi asale moola kaaranam enti sir nan first apanna approach ayinappudu naaku baaga nachindi entante thanu డెవలప్ చేసిన పెడగాగీ అండ్ మెథడాలజీ ఈజ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ అది చాలా యూనిక్గా ఉంది రెండోది పిల్లలకి ఇది జాయ్ ఆఫ్ నోయింగ్ లాగా ఉంది కానీ ఫియర్ ఆఫ్ లర్నింగ్ లాగా అనిపించదు జాయ్ ఆఫ్ నోయింగ్ లాగా ఉంది ఫియర్ ఆఫ్ లర్నింగ్ లాగా లేదు అంటున్నారు ఇక్కడ సో రెండోది చాలా యంగ్ ఏజ్లో అంటే టూ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి అకాడమిక్సే కాకుండా జిమ్నాస్టిక్స్ కానీ అదర్ గే గేమ్స్ కానీ వీ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ ద వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ సో బికాస్ ఇండియన్ డిఎన్ఏ ఈజ్ యోగా అండ్ ఇన్షియల్లీ కొంచెం రెసిస్టెన్స్ ఉన్న పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ అండ్ ఎంకరేజింగ్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ సార్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు వెళ్ళచ్చు అంటే యాజ్ ఏ బిజినెస్ అనాలిసిస్ అనొచ్చు మీకు ఒక ఏదైతే న్యూరో పాత్ వేలో నడుస్తున్న ప్రీ స్కూల్ ఫ్యూచర్లో ఎలా చూస్తున్నారు నేను చెప్పాను కదా మా స్కూల్స్లో వచ్చే పిల్లలు పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు కానీ కష్టపడి లోపలికి తీసుకు పంపించాల్సి వస్తుంది కానీ తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ అదే కష్టంగా లాక్కు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనేది నేను చెప్పిన జాయ్ ఆఫ్ నోయింగ్ రాదర్ దాన్ ఫియర్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అనేది దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది వాళ్ళు దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద స్కూల్ దే డోంట్ ఫీల్ అంటే వాళ్ళకి తిరిగి వెళ్ళాలని కూడా అనిపించదు మర్చిపోతున్నారు ఇంటి ఇల్లును కూడా లేదా పేరెంట్స్ని కూడా అంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మా స్కూల్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది కాంప్రహెండ్ చేసేటట్టుగా మా స్కూల్లో వాల్స్ కానీ టేబుల్స్ కానీ బుక్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దే లివ్ ఇన్ దట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ అ ప్లేఫుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇది ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అసలు స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు లేకపోతే మిస్సింగ్ హోమ్ అనేది ఉండదు సో దే రియలీ ఎంజాయ్ బై లర్నింగ్ సార్ ఫ్రాంచైజీ మోడల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది 
సో మై స్కూల్ ఇటాలీ కాన్సెప్ట్ ఫ్రాంచైజ్ మో ఫ్రాంచైజీ మోడల్ అంటే ఫ్రాంచైజ్ కూడా ఇస్తున్నారు సో ఫ్రాంచైజ్ కొన్న వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో గ్రోత్ ఎంతవరకు చూడొచ్చు మా ఫ్రాంచైజీ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా నాట్ ఓన్లీ కమర్షియల్గా వైబులిటీ కాదమ్మా దే విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గివింగ్ మళ్ళీ ఒక చైల్డ్కి మంచి ఫౌండేషన్ ఇచ్చారనే తృప్తి ఏ స్కూల్ నడిపినా కూడా ఇంత తృప్తి ఉండదు అది మాత్రం మేము గ్యారంటీగా చెప్పగలం దట్స్ గ్రేట్ థింగ్ సార్ సో చూసారు కదా ఎవరైనా సరే ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవాలి అన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా మంచి బెనిఫిట్ అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో అంటే గైడెడ్ ప్లే మెథడ్లో నేర్పిస్తున్న కాన్సెప్ట్ పిల్లలకి మాత్రమే కాదు ఇది ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఎవరైతే పెట్టుబడి పెడుతున్నారో సో ఫ్రాంచైజ్ గురించి వీళ్ళకు కూడా చాలా చాలా లాభదాయకంగా మారుతుంది ఫ్యూచర్లో అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆ కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ అనేది అలా ఉంది ఆ జస్ట్ అంటే ఒక పిల్లలు నేర్చుకొని అది జస్ట్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళ స్కూలింగ్ అవుతుంది అంటే ఎవరికైనా ఫస్ట్ మొట్టమొదట పేరెంట్స్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సో పేరెంట్స్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే అక్కడ సర్వీస్ ఎలా ఉంది ఏ మాత్రాన ఉంది అండ్ తర్వాత వాళ్ళు జస్ట్ అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి సెండ్ చేయడమే కాదు రికమెండ్ కూడా చేస్తున్నారనమాట అంటే ఎంత పకడ్బందీగా అంటే ఆ బేసిక్ కానివ్వండి అండ్ తర్వాత స్ట్రక్చర్ కానివ్వండి అండ్ ఇతర బిజినెస్ వైపు కూడా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫ్రాంచైజ్ ఎవరైతే కొనుగోలు చేసుకుంటారో వాళ్ళు మంచిగా ఆ ప్రాఫిట్ రేషియో అనేది చాలా తక్కువ సమయంలోనే చూడొచ్చు అంటున్నారు అంతేకదా సార్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్